noche de Halloween no solo es para humanos, ya que en esta fecha los verdaderos monstruos pueden salir a pasear inadvertidos. ¡Hola fracasados! Llamaron de películas clásicas Turner, dijeron que les devuelvan sus disfraces. <risa> y a Drácula se le ocurre una idea para que nadie se burle de ellos. Y con la ayuda de un poco de alcohol se pueden colar a una fiesta, en donde hacen todo lo que se les venga en gana. Hasta que la hora de la fiesta se les acaba Y para evitar que la violencia siga Homero trata de calmar las cosas La casita del horror Marca M para matar O gato para regresar al menú En medio de la clase La maestra Hoover va a anunciar quién iba a representar al aula En el concurso nacional de lectura Y como Lisa siempre quiere ganar Se va a llevar con una sorpresa Cuando escojan a otro alumno Pero al quedarse picona Dice que su elección es tremendo fraude Y por seguir fregando La castigan Acá se encuentra con su hermano Quien al saber sobre su inconveniente Con la maestra le propone pone un trato. Él se encargaría de su problemita con Hoover, pero a cambio ella tendría que ejecutar a Krabappel. Al principio Lisa no quería, pero luego de insistirle tanto termina aceptando. El plan se pone en marcha. Bart cumple con su parte, aunque Lisa creo que no entendió muy bien qué es lo que tenía que hacer. Y al juntarse con su hermano descubre qué es lo que le hizo a su maestra. Por eso no le queda de otra que que cumplir con su parte del trato. Lisa corre con tan buena suerte que las oportunidades se le sirven en bandeja, pero ella no es una asesina. Lo malo es que su hermano no la deja tranquila, y ahora compró a Willy como un testigo de la muerte de su maestra. Y harta de todo esto, sabe que la solución a su inconveniente es matar a Bart, por lo que lo corretea de un lado a otro. Hasta que se queda sin salida Aunque antes de matarlo Lisa le dice que ella no es igual que él Y al tirar el cuchillo El cálculo le sale perfecto Siendo descubierta por la maestra Krabappel Pero como a ella no le agrada Es un secreto que se guardan entre ambas ¡Cerdo! Krusty como el buen empresario que es Se le ocurrió sacar la hamburguesa al cuadrado Que se basa en hacer comer a las vacas Carne de otras vacas y esas vacas serán sacrificadas para servirlas en un pan de 7 granos. Pero algo salió mal, ya que cualquier humano que pruebe esas hamburguesas se termina convirtiendo en zombie. Y es así como comienza el apocalipsis. Tranquilízate humanidad. 28 días después Toda la ciudad está contaminada Y la única familia que queda son los Simpsons En una de esas tardes al muchacho le dio hambre Y por no comer frutas a este se le antojó una hamburguesa Al terminarla de comer su familia se da cuenta de lo que hizo Por eso Mero quiere dormirlo a librazos Pero por alguna extraña razón este aún no se ha convertido en zombie O sea que es la cura Y a la hablar con el doctor Hibbert les dice que lo tienen que llevar hasta la zona segura que está en las afueras de la ciudad. Para poder escapar sin llamar la atención le dice que evite hacer ruido. ¡Ay, qué bien se siente la brisa! Ahora que la situación se complicó, Apu llega para rescatarlo. Y ve a saber tú cómo se enteró. Este los lleva hasta las afueras de la ciudad, en donde el carro queda atorado. Así que tiene que bajar a empujar. Al solucionar el inconveniente, esto simplemente lo dejaron tirado ahí. Porque pensaron que este se había sacrificado por ellos. Luego de manejar por un buen tiempo, el carro deja de funcionar. Por eso tienen que caminar, y en medio de su ruta se termina encontrando a su ex jefe, que al burlarse de él lo termina mordiendo. Antes de que le huele los sesos, ella le dice que no le haga nada, porque encontrando la cura lo pueden salvar. 
Estos logran llegar hasta la zona segura. Y la manera que encuentran para salvar a todos es que Bart se baña en su sopa. Estás enfermo, Bruce Wayne. No hay negocio como el de Moe. Nos encontramos en una presentación de teatro, en donde la historia se da en el bar de Moe. Y se basa en cómo este es tan feo que nadie lo quiere. Cuando Barney le pide una cerveza, este no puede servirla, ya que hay algún inconveniente con alguna tubería. Por eso baja a revisar qué es lo que está pasando. Y Homero al ver la barra vacía aprovecha en tomar la cerveza gratis. Pero por mala suerte termina cayendo encima de unos tubos. Y al querer avisarle a March, se da cuenta de que es oportunidad para poder quedarse con ella. Así que le inventa que Homero salió huyendo porque en realidad no la amaba. Y al querer curar sus males, la cerveza sale con un poco de sangre de Homero. Lo que le da un sabor especial. Para que ella olvide al gordo por completo, trata de utilizar distintos métodos. Como el de usar una carta o la de inventar que es gay. Al ver que le falta algo para convencerla, quiere darle un poco de cerveza. Pero le falta el toque especial. Así que tiene que apachurrar al gordito para sacarle lo último que le queda. Y para su buena suerte, la jugada le sale perfecta. Aunque con lo que no cuenta Moe, es que la lágrima que bota March sirve para que Homero recobre fuerzas. Sacando a la luz toda su mentira. ¡Con una chingada! Hasta que el video de hoy espero te haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attacks. ¡Adiós! ¡Dime gracias, papi! Yeah.